హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మేడ్ ఇన్ హోమ్ ఈ రెసిపీ వచ్చేసి ఆంధ్ర స్టైల్ చికెన్ కర్రీ అండి ఈ చికెన్ కర్రీని ఎక్కువ గ్రేవీతో ప్రెషర్ కుక్కర్ లో సాఫ్ట్ గా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ పైన కుక్కర్ ని పెట్టుకుని హీట్ చేసుకుని తగినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలండి నాన్ వెజ్ కదా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా పర్వాలేదు ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక రెండు బిర్యానీ ఆకులు కొంచెం దాల్చిన చెక్క నాలుగు లవంగాలు ఒక టేబుల్ స్పూను జీలకర్ర కూడా వేసుకొని టూ మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకుందాం ఇక్కడ నేను నాలుగు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయల్ని మూడు పచ్చిమిర్చిని మిక్సీలో వేసుకొని పేస్ట్గా చేసుకున్నానండి ఈ పేస్ట్ను కూడా ఆయిల్లో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం ఇలా ఆనియన్ పేస్ట్ ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఆనియన్స్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని కూడా ఫ్రై చేసుకోవచ్చండి ఇక్కడ నేను ఆనియన్ పేస్ట్ తొందరగా కుక్ అవ్వడానికి ఒక టేబుల్ స్పూను గళ్ళ ఉప్పు యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఈ గళ్ళ ఉప్పుకు బదులు మీరు సాల్ట్ అయినా యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు మనం గ్రేవీస్లో సాల్ట్కి బదులు గళ్ళ ఉప్పు యాడ్ చేసుకున్నట్టయితే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుందండి ఇక్కడ టూ మినిట్స్ ఈ ఆనియన్ పేస్ట్ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత చిట్కెడు పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మనం రెండు టేబుల్ స్పూను పెరుగు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి నాన్ వెజ్ కర్రీస్లో పెరుగు యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే నీసు స్మెల్ అంత రాదు టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఒక టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ని కొంచెం కొత్తిమీర ఆకుల్ని వేసుకొని ఈ ఆనియన్ పేస్ట్ని వీలైనంత ఎక్కువసేపు మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలండి అప్పుడే కూర అనేది మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ నేను ఐదారు నిమిషాల పాటు చక్కగా ఫ్రై చేసుకున్నానండి ఆనియన్ పేస్ట్ని గట్టిపడేంత వరకు ఇప్పుడు ముందుగా మనం క్లీన్ చేసుకున్న ఈ చికెన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను దాదాపు ఏడు వందల యాభై గ్రాములు యాడ్ చేసుకున్నానండి ఇలా ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టుకొని చికెన్ని వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేంత వరకు ఐదు నిమిషాలు మూత క్లోజ్ చేసి కుక్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ నేను ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టి కుక్ చేసుకున్నానండి ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాను చికెన్లో నుండి వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేసి చూడండి ఈ స్టేజ్లో ఒకసారి మనం తిప్పుకొని మనకు కావాల్సిన స్పైస్ పౌడర్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూను కారం అండి చిల్లీ పౌడరు అర టేబుల్ స్పూను ధనియా పౌడరు అర టేబుల్ స్పూను గరం మసాలా కూడా వేసుకొని ఈ మూడు బాగా కలిసేంత వరకు కలుపుకుందామండి ఇలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను నాలుగు టమాటాలు మీడియం సైజులోవి మిక్సీలో వేసుకొని ప్యూరీగా చేసుకున్నానండి ఈ ప్యూరీగా చేసుకున్న ఈ టమాటా గుజ్జుని ఒక ఐదారు నిమిషాల పాటు మూత లేకుండా ఉడికించుకోవాలి ఐదు నిమిషాలు ఓపెన్గా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మూత క్లోజ్ చేసుకొని త్రీ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి మూడు విజిల్స్ తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాను చూడండి సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు కర్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు గ్రేవీకి తగిన వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి గ్రేవీకి తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత క్లోజ్ చేసుకొని మరొక మూడు విజిల్స్ పాటు కుక్ చేసుకోవాలండి మూడు విజిల్స్ తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నానండి కూర అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది మనం కుక్కర్లో వండుకున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ఐదు నిమిషాల ముందు ఒక నార్మల్ ప్లేట్గా కానీ లేదంటే కూరని ఓపెన్గా ఒక ఐదు నిమిషాలు మనం కుక్ చేసుకున్నామంటే మిగిలిన పచ్చి స్మెల్ ఏమన్నా ఉంటే అదంతా పోతుందండి ఇలా ఐదు నిమిషాలు ఓపెన్గా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం నోరూరించే ఆంధ్ర స్టైల్ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్